What's up mga kabukid? Welcome dito sa Dagri Lainal. Ako pa rin si Ren Costales. And sa video na to, tuturo ko sa inyo paano gumawa ng Jadam Herbal Solution. So dito sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng Jadam Herbal Solution uh, para sa mga nahihirapan gumawa ng EM5 or ng OHN. Ito yung sa pang alternative uh, na pest repellent gamit yung mga plants sa paligid natin. And... Uh, Uh, tuturo ko sa inyo yung mga procedures yung mga materials na kailangan nyo dito. Pero syempre, bago tayo mag, uh, mag uh, umpisa dun sa video natin, uh, don't forget to click the like button and the subscribe button somewhere here, dyan sa baba. And uh, marami kayo matututunan dito sa The Agri uh, mga tutorials on how to make uh, other fertilizers and concoctions. So stay tuned and uh, umpisa natin yung video after ng clip na to. Materials tayo sa pagtitimplan ng Jadam Herb Herbal Solution. Uh, gagamit tayo ng uh, fine mesh net, yung pinong net yan, yung magsisilbing uh, lalagyan ng ating mga herbs, uh, meron tayong neem, neem leaves meron tayong uh, damong maria or artemisia uh, sili, yung uh, hot chili um, sangkalan, kuchilyo meron tayong citronella and lemongrass ang difference ng lemongrass tsaka citronella pansinin nyo yung kanyang stalks medyo, ano to, may shade of uh, maroon or violet ang uh, lemongrass, plain lang na green or pale green. Meron din tayong uh, dahon ng sibuyas and bulaklak ng marigold. Okay? Lastly, kailangan din natin ng uh, na may limang litrong tubig. Yan. So, yan yung 5 uh, liters ng water. Alright. So, kompleto na yung mga materials natin. Punta tayo sa procedures. Alright. So, para sa procedures natin, uh, kailangan po muna ng uh, tadta rin yung ating mga raw materials kasama pa rin natin si Roy hi Roy ayan uh, so tatanta rin muna natin yung mga lahat ng solid materials natin ayan pati yung mga marigold alright alright so habang inihiwa yung ating mga ingredients uh, kwento ko muna sa inyo ano ba yung concept na itong uh, Jadam Herbal Solution so itong Jadam Herbal Solution ang uh, ginagawa natin ito ina-extract natin yung uh, flavors, yung enzymes ng uh, mga raw materials natin. Sabi ni uh, Dr. Cho, ang uh, gamitin daw natin ng mga raw materials dito sa ating tinitimplang Jadam Herbal Solution. Yung merong mga uh, strong odors, yung matatapang yung amoy, uh, tulad ng marigold, tsaka ng uh, ano to, yung uh, citronella, tsaka yung lemongrass, yan yung amoy nila, nagda-drive away ng mga insects. Although meron din naman tayong mga raw materials na uh, may pesticidal property talaga, yung nakakapatay na insekto, tulad ng nim. Ang nim ay mayroong uh, kasamang azadiractine na tumutulong mag, uh, magtigil, magpatigil ng uh, metamorphosis ng mga insekto. So kung halimbawa, naisprayan mo siya habang siya ay uod pa lang, hindi na siya magmomorph into uh, ito, yung pupa. So kapag naisprayan mo naman siya ng pupa, hindi na siya magmomorph into an adult insect. So yun yung property ng azadiractine na nandun sa nim. Maliban sa nim, pwede rin kayong gumamit ng... Um, Anto yung nami. Nami is a uh, poisonous root crop na ina-extract, kinakatas. Yung katas niya, pwede niyo isama dito or yung, yung, ano niya, yung pinaka parts ng nami, yung root na yun, uh, isasama niyo dito sa procedure natin. Alright? Um, so basically, yeah, yun nga, ina-extract natin no? uh, by means of uh, boiling. Mamaya nga pala yung susunod na procedure natin dito after na ipakulo, uh, ipahiwa after ihiwain yung ating mga, mga materials, papakuluan natin to so yun yung method of extraction natin so yun yung concept ng JHS so nilalagay natin dito sa loob ng uh, timba na may sapin na net uh, para lang magkaroon ng uh, parang catch basin yung hugis ng net dito natin niipunin lahat ng mga natatadtad ni Roy at ni Marlon So, ito na yung mga tinatad na mga lemongrass, citronella, neem, yan yung mga marigolds. Ayan. So, balikan natin siya kapag ka hiwa na lahat. So, ito na yung ating mga nahiwang mga plant materials. So, nandito na siya sa loob ng net natin. Lastly, uh, lalagyan natin ito ng uh, bato. Sige Roy, pakilagay mo na yung bato natin. Ito yung magsisilbing uh, sinker para kapag uh, nilagay natin siya sa Uh, pat natin ay lulubog siya. Alright. So, ito na yung kumukulo natin na tubig. Ang ratio natin guys ay for every kilogram ng uh, plant parts ay 5 liters ng water. So, ito na yung 5 liters ng water natin. 
uh, kumulo na siya. So, sasaw-saw na natin yung uh, mga ingredients natin dyan. Ayan. And then, takpan ulit natin para hindi masyadong uh, mag-evaporate yung ating uh, tubig. So, iwanan lang natin dito yan guys for uh, sabi dun sa book ay 5 hours. 5 so, hours in low to medium heat. So, pakukuluan natin yung ating mga raw materials. Balikan natin siya after 5 hours. Alright, so ready na po yung ating uh, GHS. The palamig na and the kumulo na after 5 hours. Ito na po yung itsura niya ngayon. Alisin natin yung um, pinagpakuluan. Ayan. Tanggalin lang yung mga konting tubig. Separate and then yan na po yung ating kumulay na. No, kumulay na yung ating uh, pinaglagaan. Alright, so yung uh, next uh, step natin ay uh, packaging na to, no So, sasalain natin. I mean, uh, ma-harvestin na natin tapos ilalagay na natin sa ating mga containers. Glass containers. Hindi naman po ito for ferment. So, um, okay lang na glass container na. No? Uh, dito na po sila um, uh, ilalagay. Alright guys, ito na yung nagawa nating uh, Jadam Herbal Solution. Um, this is 1 uh, liter ng uh, Jadam Herbal Solution pero nakagawa tayo ng total of 5 uh, liters worth of uh, JHS. Um, so, punta tayo sa application na ito. No? Um, ito ay ini-spray bilang uh, pang pest repellent and in some cases, depende sa materials na ginamit nyo, pwede siya maging pesticide. Depende sa mga materials. Kung merong pesticide, pesticide property, yung mga ingredients na pinakuluan natin kanina, pwede siya maging pesticide. Now, um, ang dilution rate niya ay for every 16 liters na backpack sprayer, yung knapsack sprayer, that's uh, 1 liter. Isa, isa, isang ganito, isa isang backpack sprayer. Alright? Uh, basically, that's uh, 60 ml per liter of water. 60 ml per liter of water. Pwede nyo siyang i-spray uh, once or twice a week. Depende sa inyong uh, frequency. Pero sa practice namin, ginagawa, ginagamit namin to twice a week. Kasama nga nung uh, mga EM5 and ng uh, OHN, halo-halo sila doon para mas malakas yung effect ng ating uh, pesticide. Ang shelf life naman nito guys ay 3 uh, months. No, 3 months lang kasi pinakula natin siya. Wala siyang molasses so wala siyang preservative. Um, steril na rin siya. So, kasi dumaan nga siya sa extreme heat. So, steril na rin siya. Siya yung nag-sterilize dun sa ating container. And uh, mga 3 months, more or less 3 months ang shelf life nito uh, bago siya uh, ma-expire. Kung ma-expire nung kung lalampas naman ng 3 months, uh, yung potency niya bababa, pero pwede nyo pa rin naman siyang gamitin. So, from 60 ml per liter of water, pwede nyo doblihin, gawin yung 160, uh, 240 ml. So, kayo na po ang bala doon. Ang minimum natin ay 60 ml per liter of water. Okay? That's it for this video, guys. Thank you for watching. I'll see you sa susunod na video. Ingat and keep farming.